welcome back to my channel at kung sa mga sa, at sa mga bago pa lang na kapapanood ng video ko don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga susunod na video so our video for today gagawa tayo I mean, gagawa ako. Gagawa ako ng tutorial kung paano magpakapal ng kilay. Na? 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 Magpakapal ng kilay and magpakapal ng lashes. Diba? Kasi sabi nga nila, di ba? Kilay is life. Kaya dapat malago ang inyong kilay. Kasi, pag wala kang kilay, magmumukha ka kang si ano? Si... Si Mona Lisa. Di ba yun yung painting na pinakamagandang babae sa buong mundo pero walang kilay? <laughs> gusto, mong, gusto mo bang maging ganun yung tsura mo yung wala kang kilay na Basta parang ang pangit tingnan kasi kapag wala kang kilay. So, yung iba, para magkakilay, nagdo-drawing-drawing sila ng ano, ng eyebrow pencil para kunwari totoo yung kilay nila. So, ito ako. I am a blessing in disguise. <laughs> para turuan kayo kung paano magpakapal ng kilay at ng pelek mata. Diba? So, nakikita nyo naman na makapal ang aking kilay. And ang aking pelek mata. <laughs> so, let us start. So, kailangan ninyo ng First off, first off, kailangan ninyo ng aloe vera gel. Yan. Yan. From Nature's Republic. Siya doon. Kailangan nyo yan. Yan ang ating ingredient number one. Ingredient number one natin yan. Second ingredient is ang ating castor oil. Castor oil, castor oil. And then, our third ingredient para magpakapal ng ating kilay and feel like, feel like mata. Eyelashes. Eyelashes. Is ang ating friend, friend ko to palagi. Since grade 5 kasi ako, pinuputol ko yung pilik mata ko para para mas humaba siya and mas maging makapal. Ito yung nilalagay ko para mas tumubo. Petroleum jelly! Nakikita nyo naman sa first video ko is may petroleum jelly din. So, very useful itong petroleum jelly. So, para malagay natin itong tatlo na to sa inyong pilik mata and sa inyong eyebrows is kakailanganin natin ng old wand ng isang mascara. Ayan. And then, isang cotton buds. Cotton buds. So, ang first step is maglalagay ka ng aloe vera gel sa inyong sa iyong eyebrows and eyelashes. So, maglalagay. So, meron siya takip. So, kukuha ko sa takip. Pag... Pag maglalagay ka ng aloe vera gel sa pilikmata mo, 
Pag pumikit ka at ilagay mo yun. Para hindi pumasok sa mata mo. Ganyan mo lang. Pumikit ka. Ayan. Wala, umuulan. Oh my God. Umuulan. So, ayan. Tapos na akong maglagay ng aloe vera gel sa aking pilig mata and eyebrows. So, just let it dry muna. Hintay tayo ng mga uh, one minute lang siguro. Kasi madali naman siyang madali naman siyang mag-dry. So, ayan. Mukhang dry na siya. The second step is maglalagay tayo ng 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 castor oil. So, ito. Castor oil natin. Ang bango. Ang bango niya, best. So, i-dip lang natin siya. Yung konti lang. Yan. Yan. Takpan natin yung castor oil. And then, you'll just put it in your eyebrows. Dapat sa roots mo ilalagay kasi kapag hindi sa roots, useless lang yung nilagay mong castor oil kasi hindi masisipsip ng roots ng eyebrows nyo yung castor oil. So, kailangan sa roots mo talaga ilagay. Tapos, imamassage mo siya para mas maabsorb niya yung castor oil. Ayan. So, ako kasi medyo malagkit yung castor oil at kaya petroleum jelly. Huwag niyong ilalagay ito kapag umaga kasi huwag mo mukha kang oily best. Ayan. Massage-massage lang. Tapos dip mo ulit ng kaunti. Dip mo ulit ng kaunti. Tapos, lalagyan mo yung iyong lashes. Lashes, lashes. Mabagin, wala akong mirror dito. Wait lang, ha. Wait lang. So, ito. May salamin na ako. Salamin ko basag pa kasi wala akong makita salamin. So, ilalagay natin yung castor oil sa very roots ng ating eyelashes. Para ma-absorb. Yan. Bakit ganun mo mga ganun? So, ayan. Tapos na tayong magligay ng ating castor oil. So, ang second, I mean, yung third step is ano ba yun? Yung third step is maglalagay na tayo ng ating petroleum jelly. Kasi based on my experience, yung petroleum jelly is Nakakapag, pakapal talaga siya ng lashes and eyebrows, tay. So, kung gusto mong makapal yung eyebrows mo and yung eyelashes mo, maglalag ka rin ng petroleum jelly. Pero kung gusto mo, pwede naman yung castor oil al alone na lang yung gamitin nyo and yung aloe vera gel. Kasi yung aloe vera pang matubo yun ng hair din, di ba? So, yan. So, maglalag ka tayo. Kung ka ng cotton buds and then i-dip mo sa petroleum jelly. And then, ito. And then, ilagay mo ulit sa iyong eyebrows. Dami kong nilalagay mo. Kaya, ang giging makapal yung kilay ko. 
para hindi lang halata sa camera pero bushy itong eyebrows ko. Bushy. I mean, hindi talaga siya bushy. I mean, ah, <coughs> mad makeup. Di ba yung bushy is yung virgin, yung kila, yung hindi pa natatanggal yung dito-dito. Eh, kasi tumutubo na, um, hindi ko na, hindi ko na aahitan. Kasi nakakatamad. Sa kabila naman. Baby, wag ka nang mag-alilaman pa. Gusto kong makita, ye. Gusto kong makita. Isang galagang Pilipina, ye. Galagang Pilipina, ye. Isang galagang Pilipina. Yan. Galagay tayo ng... Yung petroleum jelly, wag nyo na ilagay sa lashes nyo kasi mahirap. Pero kung gusto nyo talagang lagyan, gumamit kayo ng wand ulit ng mascara tapos i-dip ninyo. I-dip sa petroleum jelly and then lagay mo ulit. Dapat sa roots kasi based on my experience kasi kapag ginamit mong... Ah, makatil ba to? Kapag ginamit mo yung dalawa na castor oil tsaka yung petroleum jelly, mas mabilis kumapal yung kilay and yung eyelashes nyo. So, ayan. Yung castor oil ko kasi purgative purgative and cathartic Castor, take castor oil to. So, pero castor oil pa rin naman to. Mag-ingat lang sa pag sa paglalagay sa eyelashes mo kasi baka pumasok sa mata. Baka, ano ha. So, kasi nag-iingat talaga ako. O, oh, diba? Oh. Ayan, nakapal ng aking mga mm -hmm, di ba? So, ginagamit ko to palagi kasi gusto ko talagang kumapal yung kilay and eyelashes ko. So, ginagamit ko to every night and for about magti-three weeks na yata akong magamit nito. Hmm. Dati kasi ba diba, uso yung maninipis na kilay. So, sinunod ko dati nung grade 7 ako. Pero, nung nakita ko ngayon, my God, pangit-pangit. So, ayan. Tapos na tayo. So, kung gusto nyo umaga yung gamitin yung ito, magdagay na ito, just leave it for one hour and, mag and then maghilamos ka ulit kasi baka, as kasi pangit-pangit eh kapag umabas ka na, ganito yung tsura mo, yun na shiny-shiny ka. Pangit, pangit. So, kailangan gabi talaga. And then, kinabukasan, Maghilamos kayo and nakikita niyo yung results. Pero, pero kailangan, hindi pa kinabukasan talaga makita mo agad yung results sa Kailangan talaga na for one month, ganun, para mas kumapal yung kilay and inyong pilikmat. So, that's all for today. Um, sana nagustuhan ninyo ang aking video. At kung nagustuhan nyo man, give it a thumbs up. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aking channel. And click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod pa na video. So, see you again for my next video. And bye-bye! Na na na! Oh, na na na, a maioria das amigas da minha ex me não tá querendo.